Hi, welcome to the channel Learn English with Ram. Dear students, आज हम बात करेंगे synonymy and antonymy. Both these terms fall in the category of semantics. So semantics क्या है Semantics is the study of meanings of words and phrases. Words और phrases के meaning की study को semantics कहते हैं सिनोनिमी क्या होता है द फैक्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स और एक्सप्रेशन दो या दो से अधिक वर्ड्स और एक्सप्रेशन जिनके एक जैसे मीनिंग हो क्लोज मीनिंग हो और दे आर ऑफन इंटरचेंज इन सेंटेंसेज और सेंटेंसेज में जिनको हम इंटरचेंज कर सकें उन्हें सिनोनिमी कहते हैं ये डेफिनेशन है ऑक्सफर्ड की एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड कहूँ अमेजिंग सो अमेजिंग पिक्चर एस्टोनिशिंग पिक्चर स्टनिंग पिक्चर सरप्राइजिंग एंड एस्टाउंडिंग पिक्चर्स इन सभी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं सभी का एक जैसा मीनिंग है अकॉर्डिंग टू जॉन लियॉन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्रटेशन ऑफ द वर्ड सिनोनमी फर्स्ट इज लूसर इंटरप्रटेशन एंड सेकेंड इज टिकटर इंटरप्रटेशन सिनोनम के दो डेफिनेशन है सॉरी uh, इंटरप्रटेशन है लूसर इंटरप्रटेशन के मुताबिक वैन ए वर्ड हैज वेरियस सिनोनिमी सिनोनिम्स रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग जब एक वर्ड्स के विभिन्न प्रकार के सिनोनिम्स हों लेकिन वो डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग बताए यानी कि उसके मीनिंग के अलग अलग अर्थ निकले अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनका यूज किया जाए तो तब हम उन्हें लूज इंटरप्रटेशन कहते हैं आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि एक वर्ड है इम्पार्ट एंड गिव दोनों का ही मतलब होता है देना लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज़ किया जाता है जैसे इम्पार्ट का मतलब होता है टू पास इन्फॉर्मेशन और टू इम्पार्ट नॉलेज गिव का मतलब है टू टू गिव फ्लावर्स टू गिव पेन पेंसिल एट्सेट्रा इनके अलावा एक और वर्ड है ग्रांट जिसका भी मतलब होता है देना लेकिन वो परमिशन के सेंस में यूज़ किया जाता है जैसे कि लेटर लिखते वक्त हम इस्तेमाल करते थे काइंडली ग्रांट मी परमिशन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिक्टर इंटरप्रटेशन की इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्लीट सिनोनिमी इसको कंप्लीट सिनोनिमी भी कहते हैं दैट कैन बी इंटरचेंज इन ऑल कॉन्टेक्स्ट इनका प्रयोग सभी तरह के कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है अगर हम बात करें परचेज और बाई वर्ड्स की जैसे कि आई बॉट अ बाइक ये स्टडे एंड आई परचेज अ बाइक ये स्टडे दोनों का ही सेम मीनिंग है अब बात करते हैं कि एंटोनिमी की टू फॉर्म्स विद अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स दो फॉर्म्स जिनके मीनिंग अपोजिट हों वो एंटोनिमी कहलाता है जैसे कि बिग स्मॉल हैप्पी सैड हॉट कोल्ड रिच पुअर एट्सेट्रा एंटोनिम्स आर यूजली डिवाइड इन टू टू मेन पार्ट्स एंटोनिमी को भी एंटोनिम्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं फर्स्ट इज ग्रेडेबल सो ग्रेडेबल एनाटोमी क्या होता है जिसका इस्तेमाल हम कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन में करते हैं जैसे कि हरी इज बिगर देन राम ये हरी है और ये राम है एंड राम इज स्मोलर देन हरी राम इज स्मोलर देन हरी बिगर और स्मोलर जो है यहाँ पर कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन में इनका इस्तेमाल किया गया है अब नॉन ग्रेडेबल एंटोनिमी क्या होते हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी बोलते हैं आमतौर पर इनका कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता इनमें असरसन ऑफ वन इसमें एक की स्वरती स्वीकृति अगर हो तो उसमें दूसरे की डिनाइल शामिल होती है और डिनाइल ऑफ द वन इम्प्लाइज असरसन ऑफ द अदर अगर मनाही है तो दूसरे की स्वीकृति हो सकती है जैसे कि द पी एम इज़ अलाइव इसका ये मीनिंग भी है कि द पी एम इज़ नॉट डेड और राम इज नॉट मैरिड का मतलब ये भी है कि राम इज सिंगल सो दैट्स इन फॉर द डे आई होप यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद राम